Oggi andremo a vedere l'istruzione if e vedremo tutti i modi per andare a scriverla e leggerla e faremo due o tre esempi per capirla proprio bene bene. Passiamo al file di, es di esempio, qui ho una situazione similare all'altra volta, quindi ho questi tre valori e in base a una condizione che diamo se il valore è maggiore o minore di qualcosa andiamo a, a creare una condizione differente scrivendo il risultato qui sulla cella adiacente. Quindi se andiamo sul compilatore qui vediamo che c'è che somiglia molto a quello della lezione precedente. Quindi noi gli diciamo, guarda, voglio valorizzare la cella B2, perché prendo il range di B2.value, quindi voglio proprio valorizzare questa cella, poi la B4, poi la B6, con quello che ci sta a destra. A destra ho fatto, per eh, tornare sempre all'utilizzo della funzione, ho scritto la funzione, dentro ci ho passato all'interno delle parentesi, e ho passato il parametro ok, che arriva da range a 2, quindi lui prenderà questo parametro, poi col 4 e il 6 prenderà il 18 e il 16. Poi vediamo che sotto la sottrazione, la funzione function, perché vi ricordo che lo sub a questo non può funzionare, la function sottrazione ha la variabile dentro di sé in apertura, viene dichiarata una variabile di tipo integer, quindi il parametro che passiamo qua su passerà dentro a questa a questa variabile poi sottrazione se guardiamo alla fine delle tonde è, viene a sua volta valorizzata viene formattata come numero intero quindi noi possiamo utilizzare il nome della funzione come variabile poi sotto che cosa ho fatto? ho fatto questo if e gli ho detto guarda se il valore che è il parametro che passa dalla funzione sopra quindi il parametro che mettiamo dentro qua viene valorizzato su valore e poi il, il valore viene utilizzato qui quindi se il valore che abbiamo passato è minore di 10 quindi if valore minore di 10, allora valorizza sottrazione con questa istruzione qua, quindi facciamo valore meno 1, altrimenti se è uguale o maggiore di 10, sottrazione diventerà uguale a valore meno 5. Quando la condizione che noi mettiamo dopo l'if è vera, esegue l'istruzione sotto, se è falsa entra nell'else ed esegue questa condizione. Andiamo, facciamo una prova e poi andiamo ad approfondire ulteriormente l'if. Quindi facciamo F8, F8, qui passiamo a 2, quindi vediamo che il valore adesso è valorizzato con 9. F8, valore è uguale a 9, minore di 10 è vero, quindi entrerà nella prima condizione. Quindi valore che è 9 meno 1 farà 8 e sottrazione adesso è valorizzata ad 8. Vedete che quando io ho eseguito questa istruzione, lui non ha eseguito l'else, perché se questa condizione è vera viene eseguita solo questa istruzione. E poi passa sotto e chiude l'if and if. Quando noi apriamo un if then va quasi sempre messo l'end if. Dopo capiamo perché quasi sempre. Quindi facciamo f8 e chiudiamo. Adesso la function chiude e passerà alla riga successiva. E qui ha messo l'8 perché da questo risultato che noi abbiamo chiamato dalla funzione sotto, sottrazione è stato valorizzato col valore 8. Quindi la cella b2 è uguale a 8 e lui ha scritto proprio 8. Se adesso andiamo qui e andiamo a seguire questo, adesso il valore è maggiore di 10, quindi vediamo che va nell'else ed entra nella seconda eh, istruzione, quindi questa qui che è eh, solo per la condizione vera non viene eseguita, quindi Sottrazione è uguale a 0 in questo momento, valore 18 meno 5 diventerà 13. Adesso se andiamo a F8 vediamo che ha valorizzato 13 e poi possiamo fare anche l'altra. Questo è l'if base, quindi diamo l'istruzione proprio se condizione vera diamo un risultato, se è falsa ne diamo un altro. Noi possiamo anche evitare di mettere l'else, noi possiamo anche farla così. Quindi se noi andiamo qui, cancelliamo questa cosa, eseguiamo l'istruzione, lui entra che è vera, poi viene qui. Questa qui è falsa, va direttamente nell'if nell e la valorizza, eh, praticamente in questo caso stiamo valorizzando sottrazione, non riceve nessun valore, allora lui gli riporta il valore di default, va proprio a 0 e quindi non esegue nessun calcolo. Ok? Quindi questo è un sistema. Se eseguiamo un solo, se noi utilizziamo solo la risposta vera e non utilizziamo quella falsa come abbiamo fatto adesso, noi possiamo evitare di scrivere l'end if che vedete qui andiamo a scrivere tre righe. Quindi se noi vogliamo fare una condizione dove c'è l'if, la condizione, then, risultato se la condizione è vera, possiamo evitare di fare tre righe. Quindi noi possiamo cancellare l'end if e il risultato della nostra condizione, quindi se la condizione è vera, andremo ad eseguire il codice in riga. Quindi vedete lo metto proprio qui. Lo posso fare solo con una riga, quindi se io qui la condizione è vera e poi devo valorizzare qualcosa, lo posso mettere in riga, ma se devo fare più righe dopo il den, non posso metterlo in riga. Quindi se vediamo, noi adesso eseguiamo questo, 
è fiotta, è fiotta, io vengo qua, se questa è vera, vedete che col giallo evidenzia solo questa parte qui, se faccio F8 questa condizione è vera perché il valore è uguale, è minore di 10, andiamo ad F8 e lui esegue l'istruzione che sta a destra e poi va nell'end function e valorizza ad 8. Se devo mettere più di un'istruzione come vi dicevo, ad esempio devo dire end if, sottrazione uguale a valore meno 1 e poi faccio sottrazione uguale a sottrazione per, per 2 ad esempio ovviamente avrei potuto mettere il per 2 anche qua ma è per fare un esempio quindi io poi riprendo il, il valore risultante di sottrazione e lo moltiplico per 2 quindi vedete se vado qui adesso abbiamo la condizione che è falsa quindi andiamo qui entro nella condizione perché è vero che ho il valore uguale a 9 quindi valorizzo sottrazione che diventa valore meno 1 diventa 8 e poi faccio sottrazione che è 8 per 2 quindi posso riprendere le variabili e metterle anche dopo l'uguale perché comunque sono memorizzate quindi anche qui no? vedete un altro esempio con le, eh, con le variabili io prendo la mia variabile che è qua e l'ho valorizzata qua su quindi finché non ne cambio valore questa variabile verrà chiamata avrà sempre, sarà sempre valorizzata col valore che ho dichiarato sopra quindi prenderà questo valore lo moltiplica per 2 e aggiorna la variabile che sto già utilizzando infatti adesso vedete che c'è 16 ok quindi questo è un, uh, un altro modo per andare ad utilizzare uh, l'if Vediamo l'ultimo perché noi potremo anche andare a creare più condizioni, testare più condizioni e avere risultati differenti. Allora come si fa? Togliamo questo, ipotizziamo che se il valore è minore di 10 vogliamo avere questo tipo di risultato. Invece se, quindi else if, lo scriviamo tutto, tutto attaccato, valore è minore di 18 ad esempio, allora mi fai sottrazione meno 3 ad esempio, sottrazione uguale a valore meno 3 altrimenti else sottrazione meno 5 come prima quindi andiamo a vedere che cosa succede se io eseguo questa cosa entro in minore di 10 entra qui e poi va giù in fondo e valorizza con 8 poi ho il b4 che è 18 quindi è minore di 18 è uguale a 18 quindi questo qui è minore non lo eseguirà e andrà nell'S perché è diverso e esegue questa istruzione Andiamo giù, end if, e va a valorizzare con 13 perché faccio meno 5. In questo caso adesso abbiamo 16 che è minore di 18, allora entra in quest'altro tipo di condizione e ecco che abbiamo sempre il risultato 13. Ovviamente else if ne possiamo fare quante ne, vole ne vogliamo, ad esempio qui al posto di usare l'else, che è per quando la tutte le condizioni sopra sono false, mettiamo sempre l'else. Se invece vogliamo fare un else if, potremmo dire, ok, valore è minore di 20 in questo caso allora esegui il meno eh, 5 potremmo andare avanti quanto vogliamo se la condizione in questo caso è falsa dato che non c'è l'else sapete che lui esce senza fare niente sul valore di if su, sull'istruzione di if quindi tutto quello che andiamo a fare dentro non verrà eseguito va da l'if esegue tutte le condizioni sono tutte false e va sul end if quindi l'S è sempre importante se dobbiamo avere un'alternativa niente questo è l'if è proprio come il se di excel solo che col VBA vedete che possiamo avere varie sfaccettature per fare il nidificato basta utilizzare l'else if e possiamo farne quanti ne vogliamo ovviamente avremmo potuto anche fare un'istruzione di questo tipo quindi andare qui e fare eh, semplicemente al posto di farla ripetuta avremmo potuto se il valore è minore di 10 allora esegui questo se invece è minore di 18 esegui questo solo che ogni volta noi dovremmo star lì a mettere end if end if end if quindi è molto più utile andare ad utilizzare l'else if ok anche perché poi se questa condizione è falsa ok e noi qui andiamo a valorizzare un else e diamo sottrazione uguale a 5 a 6 ad esempio a 5 che cosa succede? Che quando questa è falsa lui valorizza così. Quindi se poi usiamo un else anche sotto, ok, anche qui potremmo dare ad esempio un altro valore, quindi qui magari facciamo 7, dipende sempre quello che, da quello che volete fare. Sapete, if, then, else, else, if, e se c'è una sola istruzione in uscita quando la condizione è vera, la possiamo mettere nella stessa identica riga per risparmiare righe di codice. Ok, con questa lezione è tutto, spero sia stato di vostro gradimento, se così è lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento, trovate il bottoncino qua sotto, se invece volete supportarmi in, altro, in altri modi c'è il grazie, una tanto, un sotto, se volete fare una donazione tramite YouTube oppure il link di Paypal, oppure il merchandising dove trovate tutti i prodotti 
eh, BI for you che è la business intelligence per voi trovate BI for you, Excel for you e nel tempo ne arriveranno anche altri vi ringrazio per avermi seguito ci vediamo al prossimo video presto, ciao!